Muy bien. Ya os habéis refrescado un poco y estáis con nuevas fuerzas. Yo también. Más preguntas. Aquí. La pregunta es sobre lo que explicó ayer eh, usted sobre los cuatro callas y las renuncias, el sacrificio que se tiene que hacer para, para poder eh, obtener estas calificaciones. Eh, parece que antes de entrar en el AIN es como otros dos caminos que se están abriendo igual como se abren cuando se elige la vía directa y la vía nirvánica. Entonces parece como otra gran tentación, pero a un, uh, a un nivel todavía más alto. Entonces, uh, la pregunta, uh, ¿cómo sería mejor actuar a este nivel, a esta uh, de tentación? Para des Porque a este nivel hay muchas ambiciones de tipo espiritual. Muchas gracias. De nada. Sí, es, esto es muy interesante, todas estas cosas que componen el camino que lleva hasta la liberación absoluta. Una cosa es, mis hermanos, vivir el camino que lleva hasta el Padre, pero el problema es que el Padre tiene secciones de sí mismo. Está el íntimo, Adman, el Chesed hebraico, con el que hacemos contacto cuando levantamos, por mediación de nuestra bendita madre Kundalini, eh, las siete serpientes de fuego. ¿eh? Entonces, quedamos ligados al íntimo, íntimo, Adman lo llaman los hindúes. El íntimo es siempre militar, es siempre marciano. Tiene que luchar mucho para unir el alma humana con el alma divina. Esa es una forma del Padre. Pero más allá de Atman, cuando nosotros escogemos la vía directa y levantamos las otras siete serpientes de luz y entramos en la segunda montaña, entonces vamos en busca de el papá de nuestro papá. Vamos, vamos en busca del Keter, ¿eh? de la cábala hebraica. El Keter se le figura con eh, una barba de 13 mechones, porque él es el señor de los 13 aeones o de los 13 cielos de los antiguos aztecas en su mitología ¿Mm? y su cabello de la cabeza está compuesto por 33 bucles ¿no? que representan la maestría bueno ese es el Keter la mónada de donde emanó nuestro íntimo nuestro primer padre el del que hablé hace unos segundos pero ese Keter también tiene su papá que está en el espacio abstracto absoluto esperándolo a él no viene a la manifestación no viene pero tiene contacto con él entonces es el Adi Buda Adi Buda se le llama en la cábala hebraica el Keter entre nosotros lo llamamos Adi Buda cognoscible, porque lo podemos conocer en el camino y lo podemos llegar a encarnar, por eso es cognoscible, lo podemos conocer. Pero aquel que está en el absoluto es Adi Buda incognoscible, pero incognoscible eternamente o algún día lo vamos a conocer. Sí lo vamos a conocer cuando este Adi Buda, cognoscible, ya no quiera actuar más en ningún lugar del universo y no quiera que nosotros tampoco reencarnemos en ningún planeta, ni galaxia, ni nada. Es cuando ese Keter toma la decisión de llevarnos con él a la Insof. 
Y en el Ein Sof está ese adibuda e incognoscible. Entonces allí estaremos con dos papás, con dos padres, el que se manifestó y el que no se manifestó, pero siempre ha estado esperando al ser mismo y a nosotros. Esa es la estrella que siempre nos ha sonreído y siempre aguarda nuestro retorno al punto de partida original. Ved cómo la Gnosis explica estos misterios de Dios explícitamente para que todos entendamos cuál es la naturaleza de eso que llamamos Dios y cuál es el camino y la forma para llegar hasta ellos. Las religiones que llamamos hoy fracasadas, ¿por qué las llamamos fracasadas? ¿Por un capricho? No. Las llamamos fracasadas porque todas estas preguntas que ustedes están haciendo aquí, nos las hemos hecho todas las almas de este mundo, desde pequeños. ¿Qué es Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Cómo se compone Dios? Etcétera. Y solo la Gnosis da respuestas claras, explícitas y concretas a esas interrogantes. Y esa es la grandeza de la Gnosis y sobre todo de la Gnosis develada y explicada por el Maestro Samael, que nosotros hemos bautizado como Gnosis Samaeliana, porque la Gnosis ya existía antes de Cristo y continuó después de Cristo como pequeños grupos herméticos. ¿eh? Y esos que estaban allí tenían al lado a los seguidores de Jesús, pero fue gracias a los gnósticos, eso está escrito en el Códex Nazarenus, en el volumen 3, por uno de los padres del cristianismo primitivo. Y allí él explica, ese padre del cristianismo primitivo se llamó Orígenes. Y Orígenes explica, gracias a las concepciones de los gnósticos, las multitudes que seguían a Juan el Bautista creyendo que él era el Mesías, terminaron dándose cuenta que el verdadero Mesías era Jesús. Y fue así como nació entonces el verdadero cristianismo. Entonces, eso se lo debe el cristianismo a la Gnosis. Y es bueno que lo sepáis y que lo sepamos todos. Después, en el año 300, en el concilio de Nicea, que unos cuantos fanáticos quisieron quitarle a la doctrina de Jesús un montón de cosas y nosotros los gnósticos nos opusimos. En ese concilio entonces se desfiguró a la figura de Jesús. No se quería hablar más de que María Magdalena había sido su esposa sacerdotisa y se quería entonces presentar a un Jesús eh, solitario, sin mujer. Y el ser humano salió del Edén con su mitad de la naranja, con su otra parte, que es la mujer. Y tiene que regresar al Edén con su media naranja, no puede regresar solo. Por lo tanto, presentar a un Jesús eh, prácticamente como un homosexual, pues era ridículo y la Gnosis nunca lo aceptó. Y de allí nació la persecución de unos cristianos contra los gnósticos que se, entonces se convirtieron en templarios para defenderse. Y desde allí ha venido la lucha hasta nuestros días entre el clero que quedó establecido por el emperador Constantino, por un acta que les firmó a los cristianos para no perseguirlos más, pero que no se metieran contra Roma. Y esa acta la han utilizado para decir que ellos fueron la primera religión oficial aceptada, pero no fue verdad. Aquello fue un papelucho que le firmó Constantino para que lo dejaran en paz, porque no paraban de pedirle a Constantino que los soldados romanos persiguieran a los gnósticos. Constantino se lavó las manos y dijo, sí, sí, toma, religión oficial, 
Pero claro, ellos no se quedaron quietos, estos fanáticos eh, cristianos, y adoptaron el nombre de católicos, que quiere decir universal, pero de universal no tienen nada. Y hasta la fecha tenemos nuestra batalla planteada porque nosotros no renunciamos a todos estos planteamientos de los que hoy hablamos, merced a los cuales podemos entender bien qué es eso que se llama Dios, qué son los cielos, qué son los ángeles, qué son los arcángeles, qué son los infiernos, qué es la ley, si existe una ley divina o no, cómo se compone, etc. Esas explicaciones siempre las ha tenido la Gnosis, pero el cristianismo católico y ortodoxo no lo tiene porque renunciaron voluntariamente a la parte metafísica de la doctrina de Jesús. Y eso fue lo que nos ha hecho religiones fracasadas. A nadie se le enseña la grandeza de la sexualidad. A nadie se le enseña cómo no pecar contra el Espíritu Santo. A nadie se le enseña cómo no fornicar. A nadie se le enseña cómo eliminar los siete pecados capitales, etcétera, etcétera, etcétera. Y esa o ese es el patrimonio que tiene nuestra enseñanza y que gracias a este bendito y su insuperable maestro que tenemos, nuestro patriarca, se nos entregó muy explicada y muy develada y hoy podemos entender todas estas cosas como la pregunta que acaba de hacer este hermano. Pues entonces, en base a todo esto que acabamos de decir, eh, la pregunta era eh, si eh, podríamos llegar a conocer a, a ese padre, ¿no? o que había una disyuntiva nuevamente o una nueva tentación eh, distinta a la que tuvimos o a la que tendría el devoto cuando llegó a la quinta serpiente de fuego y tenía que definirse por el camino directo o el camino nirvánico y se define por el camino directo. Esa es una decisión que hay que tomar. Y él pregunta si a nivel de la maestría, cuando ya se ha hecho las tres montañas, pues en el fondo querer seguir trabajando por la humanidad o no trabajar más e integrarse con el Adi Buda incognoscible sería otra tentación. Pues sí, es una tentación. Es una tentación. Y el devoto tiene que ser astuto. Pero para resolver la tentación, el devoto lo que tiene que hacer es ponerle la piedra en el tejado de la casa del padre. Esto es un decir español. ¿eh? Poner la piedra en el tejado del otro. Es decir, devolverle la tentación al padre y que el padre sea quien decida. El padre sí que sabe lo que tiene que decir. Un maestro por muy maestro que sea, hay misterios y misterios ante los cuales en un momento determinado no sepa si tiene toda la respuesta consigo, pero el ser interior profundo siempre la tiene. Entonces, cuando se, hay, se debe decidir entre partir hacia el espacio abstracto absoluto o quedarse en el universo trabajando en algunos mundos o galaxias etcétera, eso lo tiene bien claro nuestro real ser interior profundo, aquel que llamamos nosotros el Keter. Esa es mi respuesta. Querido maestro, eh, relacionado a lo que comentaba sobre el fanatismo, muchas veces nos hablas del orgullo místico. ¿Nos hablan? Nos hablas del orgullo místico. Y quisiera pedirte si nos puedes ampliar más sobre este agregado que nos ciega en la vida y específicamente dentro de la Gnosis. Porque muchas veces este aspecto nos limita y no nos permite vivir con naturalidad y hace hasta que tengamos conflictos en nuestras relaciones. Claramente la enseñanza que tenemos es grandiosa y poder conocerla nos hace privilegiados. Pero muchas veces 
Esto nos hace menospreciar a nuestro entorno y a otras personas. Parece que es inverosímil, pero como que nos estamos deshumanizando. Perfecto. Miren, el orgullo místico, el amor propio, la mitomanía y la autosuficiencia son hermanos gemelos. Ellos siempre van juntos, van juntos. Los yoes tienen un hábito bastante curioso. Ellos nunca están solos. ¿no? Si pudiéramos filmar y traer al mundo físico esa filmación, en los mundos internos veríamos siempre a un yo acompañado de otros yoes. ¿no? Nunca están solos. Entonces, cuando aparece el amor propio, ya está al lado el de la autosuficiencia. Sí, 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 tiene razón, tiene razón. Y ya llega el otro, el de la, el, el orgullo místico. Obviamente que así es, yo lo sé, es así. Al final se expresa uno de ellos en nombre de todos y es el que aparece. Puede aparecer el del orgullo místico, puede aparecer el de la autosuficiencia, el de la mitomanía, etc. El orgullo místico es hijo de la autosuficiencia. Aparte de ser hermano, es derivado directo de la autosuficiencia. Para nosotros no caer nunca en el orgullo místico es muy fácil. Para que nunca nos pille el orgullo místico, basta, basta con que recordemos nuestras malas acciones cometidas. No hay que ir muy lejos en esta existencia. El que se acuerda de quién ha sido antes de conocer la Gnosis y aún conociendo la Gnosis, siguiendo, haciendo fechorías, si esa persona se acuerda constantemente de lo que ha sido, pues no se le va a subir la cerveza a la cabeza, no se le va a llenar eh, eh, la psiquis de mitomanía ni de orgullo místico, porque bastará con recordar cómo trataba a su madre, cómo se comportaba con sus hermanos, cómo era con los vecinos, cómo era con los animales, las trampas que le hacía a los demás, si era posiblemente abogado antes de entrar en la Gnosis, etc. Entonces, si uno se recuerda a sí mismo, recapitula su existencia, se da cuenta que, nos guste o no, pues somos nada más que miserables criaturas dotadas de intelecto. Entonces, no hay lugar para creernos nada. Y lo poco o mucho que el Padre nos haya regalado, pues son eh, dádivas de él, ni siquiera nos pertenecen, son pequeñas pepitas de oro que nos ha regalado ¿eh? para que nos conformemos y sigamos en el camino, porque como no tenemos anhelos fuertes por dejar de ser como somos, nos tienen que estar dando caramelitos, ¿no? dando eh, una pastillita dulce en la boca, ¿tá? una experiencia astral bonita, donde se ve que le regalan un velo si es mujer o le regalan pues eh, unos guantes o una vestidura si es un hombre. Con eso nos tienen que entretener para que no nos vayamos de la enseñanza porque somos tan frágiles que nos tienen que estar a cada rato qué bueno eres, qué maravilloso eres. ¿eh? Eh, ve que te regalo esta condecoración. Hoy te has ganado la condecoración de la quinta iniciación. Aquí te la ponemos. ¿eh? Y ya con eso tiene para un año, no más, porque el año ya quiere más. Vivimos de gula esotérica. Estamos acostumbrados a ser mimados de manera exagerada y sin necesidad. El amor del Padre lo es todo, lo es todo. Cuando alguien va a entrar en el absoluto, entender esto bien, tiene que renunciar, tiene que renunciar. 
a todos sus poderes, tiene que renunciar a sus cuerpos de oro que tanto le costó fabricar, tiene que renunciar a sus estatus que ha ido adquiriendo a raíz de su progreso, el estatus de trono, de ángel o de arcángel o de serafín o de escribín, tiene que renunciar a todo. Y ustedes dirán, pero bueno, ¿cómo se mastica este chicle? ¿Cómo es eso? Primero nos dicen que hay un mapa y que hay que seguirlo para llegar hasta el Padre. Y cuando llegamos hasta el Padre, hay que tirar todo ese mapa por la borda para entrar a formar parte de Él. ¿Y por qué renunciamos a todo? Porque el que está con Él, en letra mayúscula, participa de todo lo que Él es. Y Él lo es todo. Es omnisciencia, omnipotencia, omnipresencia, etc. Entonces, claro, parece una contradicción. Y eso demuestra que, demuestra que no nos podemos apegar a nada material ni a nada espiritual. ¿Qué nos dice el maestro Samael? Del regente de esta galaxia. Esta galaxia, como todas las galaxias, tiene un sol central. Igual que cada sistema solar tiene su sagrado sol absoluto. Cada sistema solar. Y en una galaxia pueden haber perfectamente 3.000 o 300.000, perdón, sistemas solares, solo en una galaxia. Pues cada galaxia tiene un sol central que la controla. Y ese sol central tiene un director, porque nada está al azar. La mecánica del universo no es como creen los estúpidos eh, científicoides de nuestros días, que funciona así porque sí, como dijo Stephen Hopkins. ¿no? Eso es absurdo. Si hay una mecánica celeste, tiene que haber un mecánico. No hay mecánica sin mecánico. Y el mecánico se llama gran arquitecto del universo, que es Dios. Y Dios tiene dos caras. La desconocida, que nosotros llamamos a Elohim, que es aquello que está en el absoluto. Y la otra que es Elohim, que son todos los tronos, dioses, querubines, serafines, directores de galaxias, etc. Ellos forman parte de eso que se llama Dios. Bueno, pues el director de nuestro sol central de esta galaxia, el sol se llama Sirio, por haber aceptado el cargo de director de esa galaxia se estancó y no puede dejar eso y marcharse al espacio abstracto absoluto. Y cuenta el maestro Samael que a muchos le anda ofreciendo quedarse allí, en la oficina esa, ¿no? porque ese cosmocrator maestro de la tercera montaña, y si hay más montañas, pues también. Pero resulta que con todo y todo y todo lo que él sabe y puede, no puede entrar en el absoluto, porque tiene un cargo. En el absoluto se entra renunciando a todo cargo, a toda facultad y a todo poder. Entonces, claro, cuando el pobre lo ha entendido, se ve que se metió en una trampa. Y entonces cada vez, dice el maestro, que encuentra a otro maestro que se quiere marchar, le dice, oye, oye, ¿no quieres estar una semanita aquí mientras yo me pego unas vacaciones? Pero el otro, que se quiere alargar, se da cuenta que es una tentación y que si se mete ahí, luego no sale, porque eso no puede quedarse aislado. No puede nada estar al azar. Y entonces no consigue quien ocupe su lugar para poderse marchar. Con esto quiero responder a la persona que hizo la pregunta.
que nosotros necesitamos para realmente llegar a convertirnos en un maestro de liberación, pues como la palabra lo dice, estar libres de todo compromiso material y de todo compromiso espiritual. Les digo más, el nirvana, el para nirvana que tiene más exaltación que el nirvana y eso que se llama maja para nirvana, que es lo que más pueden aspirar los que han tomado la vía espiraloide, la vía húmeda, la vía nirvánica. De allí no pueden pasar. Bueno, ese nirvana para nirvana, maja para nirvana, por muy exaltado que sea, por muy exaltado que sea, por mucha felicidad que allí nos pueda rodear, pertenece a una cosa que se llama la relatividad. Increíble. ¿Y por qué está allí en el mundo calificado como relatividad? Porque todo el espacio multidimensional, hasta la altura de la entrada al absoluto, de allí para abajo, todo es relativo, todo es relativo. Existe una esfera que se llama Azilut y que está prácticamente en la portería del espacio abstracto absoluto. Allí está Moisés, allí lo podéis encontrar. Esa esfera, aunque imagínense ustedes dónde está, pertenece a lo relativo. ¿Y qué significa relativo? Pues que hoy puedes estar ahí y mañana puedes perder ese estatus y estar otra vez aquí, en el mundo físico tridimensional, como un estúpido más que vuelve otra vez a intentar levantarse y otra vez a querer autorrealizarse. Hoy está allí, mañana puede estar aquí. ¿Por qué? Porque no se ha cortado todo nexo con el deseo, el deseo de existir. Hay que cortar hasta eso. El deseo de existir en una galaxia como jefe o en un sistema solar como Logos, controlador del sistema solar, o etcétera, etcétera. Hay que cortar toda forma de deseo de existir para entrar en el espacio abstracto absoluto. Vean ustedes, hermanos, veamos todos, cómo esta cosa de la divinidad no es cualquier cosa, es un verdadero rompecabezas y un verdadero misterio. Y a las religiones que no les guste ahondar en estas cosas y se conforman con formulismos que ellos se han inventado, como ese de que entre semana puedes hacer lo que te dé la gana, matar, fornicar, violar, lo que sea, pero si el sábado en la misa te confiesas y comulgas, todos tus pecados serán perdonados, porque Jesús en la cruz derramó su sangre por todas las fechorías que tú quieras hacer. Porque Jesús era tonto, ¿eh? así lo ven ellos, ¿no? Jesús era un bobo que dijo, mira, yo ponme en la cruz y clávame estos clavos para que esta gente haga lo que le dé la gana, pero a la hora de morir vayan directito a sentarse a la diestra de Dios Padre. Así se inventaron esa formulita aquellos primitivos católicos y así la han continuado. Y eso le gusta a las multitudes, claro, ¿a quién no le gusta? que yo puedo pertenecer a la mafia siciliana o calabresa y ser íntimo amigo del Vaticano y nada menos que del Papa. ¿Mm? Y si le doy al Papa, pues, una donación de la mafia calabresa, una pequeña donación, ¿no?, que podrían ser 70 millones de dólares, 
Porque para ellos son pequeñeces, ¿no? bagatelas. El Papa se encarga de reservarme en el cielo, no en Araucalia, en el cielo, un terreno y una casita. Y allí, cuando me muera, yo voy feliz porque yo sepa dónde voy. Eso no se lo cree ni Walt Disney, ¿m? con toda la imaginación que tenía. Y el que se cree eso, pues eso, es un espíritu muerto, como lo son la multitud de personas que se arremolinan los domingos allí en el Vaticano, en la Plaza de San Pedro, para escuchar la bendición Urbi et Orbi, ¿eh? de un dormido que les dice, quiero que sepáis que todos sois hijos de Dios. ¿Eh? Y todos tienen los cuernos ahí mirando, ¿no? ¿Eh? Nosotros no comulgamos con hostias de pergamino ni con rollos de... de decimos, ni con hostias de pergamino ni con ruedas de molino. A nosotros se nos dice la verdad. Y si la verdad es que vamos a evolucionar, la aceptamos. Y que Dios nos ayude, pero no, que, no, que no se nos engañe. Nosotros queremos que se nos explique realmente cuáles son los misterios de la vida y cuáles son los misterios de la muerte. Y así estamos tranquilos, porque tenemos la verdad de lo que todo esto encierra. Y no hay cosa más bonita que saber que por donde vamos es correcto. Pero llevar una incertidumbre a medida que caminamos, sin saber dónde iremos a parar, eso es lo peor. Eso es lo peor. Y ese es el engaño que se ha hecho en las multitudes. Entonces se llama a la Gnosis racionalista. Y ellos dicen que no necesitan ser racionalistas porque son guiados por el Espíritu Santo. ¿Mm? Pues es que es una contraposición y absoluta contradicción. ¿Cómo el Espíritu Santo que simboliza la castidad excelsa, va a guiar a un grupo de fornicarios. ¿Cómo se come eso? Es que todo es una eterna contradicción. Para ser bendecidos y asistidos por el Espíritu Santo, nos guste o no, tenemos que presentar al Espíritu Santo nuestras credenciales. Nuestras credenciales es yo no fornico, yo no atento contra ti. Espíritu Santo es igual a energía sexual. Qué curioso, qué curioso. Y nosotros, si no perdemos nuestra simiente, que es un regalo del Teo Megalogos para que nosotros dejemos de ser animales, nos hagamos hombres, tengamos alma y luego tengamos superalma, pues eso hay que saberlo apreciar. Hay que saberlo comprender, hay que saberlo asimilar y, y convertirlo en una realidad dentro de nosotros. Esa es, pues, la historia de esta gran ironía de enormes religiones con millones de simpatizantes, sí, pero ignorantes. Nosotros preferimos más un soldado fiel que mil infieles, como decía Napoleón. A nosotros no nos interesan las multitudes, porque sabemos que el camino no es para todo el mundo. Inclusive, aquí mismo, el camino no todo el mundo lo entiende, lo comprende y lo quiere vivir. ¿Por qué? Porque cuesta mucho. Pero claro, ¿por qué cuesta? ¿Por qué cuesta? Porque Dios no es cualquier tontería. Dios vale más que ese diamante que existe por ahí, no sé si en Suiza guardado en un museo, un diamante así de grande, que no tiene precio porque no saben qué precio ponerle a eso, ¿no? Si son por 200 mil millones de dólares, es un diamante especial que hay en, el, en este mundo horrible. Dios, ¿vale? Más que 10 diamantes esos o 20 o 30. Dios es nada menos y nada más 
que la felicidad suprema y el conocimiento supremo, y eso no tiene precio, no tiene precio. Por lo tanto, es normal, absolutamente normal, que para llegar hasta él, él ponga condiciones. Y de los que vencen los obstáculos, ellos mismos hacen una selección natural. Solo los fuertes de espíritu llegan hasta él. Claro, porque él no necesita en su reino, allí, en el absoluto, no necesita eh, espíritus flacos, ¿eh? espíritus indecisos, que aunque son eh, cosmocratores, están indecisos, se comen las uñas. Sí, entrar ahí o me voy a un planetita, eh, y hago allí la, algunas cositas, me caigo, pero me vuelvo a levantar. No, allí en el espacio abstracto absoluto hay que entrar definido y sin nexos y sin el deseo de existir, porque, entre otras cosas, lo que obliga al teo megalogos a crear nuevos mundos y nuevas razas no es otra cosa que el karma de cosmocratores que no hicieron bien su trabajo en un planeta X y cómo pagan el karma los cosmocratores lo van a pagar con una gripe lo van a pagar con un cáncer no, lo pagan de la peor manera teniendo que volver a la creación y enfrentarse a las razas y explicarle a las razas cómo regresar a Dios. Y eso es un súper trabajo que cualquier cosmócrator sabe, la cantidad de sudor que eso produce. Entonces, claro, esto hay que entenderlo. El ser es el ser. Dios es Dios. Y por muy misericordioso que sea, para participar de su reino hay que saber que hay que superar una serie larga de exigencias y si las cumplimos, entonces lo reforzamos a él. Pasamos a formar parte de su guardia pretoriana y a luchar con él, por él y para lo que él quiere hacer. Esto es todo muy hermoso, comprenderlo para que nosotros tengamos claro qué es lo que queremos. Tenemos que saber siempre qué es lo que queremos. Y ese es el gran problema nuestro. Tenemos siempre una dualidad en la psiquis creada por los yoes. Por un lado, le decimos a nuestra mujer, eh, es que yo te quiero a ti. Ah, vale, eso se lo dice hoy. Pero el mes que viene hay una fiesta y por ley de recurrencia se encuentra con otra mujer y ahí está, el yo, los yoes empiezan a comparar a esa nueva mujer con la que ya se tiene. ¿Y qué pasa? Que el yo le encanta comparar. ¿eh? Ah, es que ella tiene la voz más dulce. Y la mía, tú, lava tu ropa, ¿eh? tú, no dejes los calcetines en el piso, porque es ordenada porque es ordenada, no lo hace por maldad. A nadie le gusta tener la casa a patas arriba. Pero lo que ignora ese tonto es que él no conoce la intimidad personal de esa nueva chica. Y ahí está embelecido por lo que llamamos en Gnosis la luz astral. La luz astral es una energía que viene del cosmos y que impregna la creación de belleza. Es como un rocío que impregna la naturaleza de belleza. La belleza de esa flor se debe a luz astral coagulada. Y hay mujeres que acumulan mucha luz astral y ellas no lo saben. Pero claro, son mujeres que no necesitan mucho pintarse ni nada, 
porque están llenas de luz astral y donde caminan, pues llevan una especie de aura brillante y los mequetrefes, que somos los hombres, ¿eh? cuando pasa esa estela, como nos falta luz astral a nosotros, esa luz astral a nosotros nos hipnotiza. Y entonces hace que el hombre crea que esa mujer es extraordinaria. ¿No? como dice un hermano misionero que está aquí que me hace mucho reír con esa palabra porque una vez una persona le dijo a él tú y tu esposa sois una pareja extraordinaria y él dijo ah sí, sí tu mujer es extra y tú eres ordinario ¿Eh? <risa> así son las cosas ¿no? Y por eso dice el maestro, pobrecillo del hombre que se deja fascinar por la luz astral de las mujeres. Pobrecillo, eso será víctima constante, porque cada vez habrá otra que tenga más luz que la otra. Entonces siempre se le caerá la baba por aquí, ¿no? Y, y cuando se ha secado y cree que ya está bien, aparece otra ahí. Oh, otra vez. ¿Eh? Así no se puede vivir. Hay que saber realmente qué es lo que queremos y hay que buscar esencialmente, no por fuera, esencialmente esa afinidad ¿eh? emocional, intelectual y sexual. Y eso se hace, se hace, no me lo estoy preguntando, yo estoy aquí hablando por hablar por vosotros sobre doctrina, se hace con paciencia y con un noviazgo, antes de ir a la cama, con un noviazgo. El noviazgo es para eso, para ir con la chica al cine, a ver una película. Y claro, en la relación, por muy eh, astuta que quiera ser la chica o el chico, el diablo siempre deja el rabo fuera, ¿Mm? ¿eh?, y cuando estemos en el cine, pues, aquella cosa tan grandiosa que, que veíamos, eh, la vemos que se come el popcorn así. Empezamos a darnos cuenta que la cosa no es como creíamos, ¿no? ¿Eh? O de pronto, pues, esa chica, como toda persona humana, tienen funciones biológicas y cuando estamos en lo, agarrados de mano y tal, le sale un gas. ¿Eh? Entonces, claro, a ver, ¿eh? y transformamos la cosa, ¿no? Pero eso sirve para ir realmente sabiendo si no nos importa que tire un gas, ¿eh? no nos importa que coma el popcorn así, la sigo queriendo. Ah, eso es buen síntoma. Pero si ya empezamos, ¿eh? oye, eso no se hace. ¿eh? Oye, esto es un poquito guarra, ¿eh? un, poquito, un poquito cochinita. ¿eh? Y claro, empiezan los rifirrafes entre la pareja y al mes se acabó el amor. ¿Dónde estaba el amor? No existió. ¿Por qué? Porque él no sabía realmente qué es lo que busca. ¿Qué es lo que busca? Nosotros tenemos que ir a la esencia de esa mujer ¿eh? y verla cómo actúa cuando tenemos un problema y se lo comentamos. ¿eh? Hay mujeres muy inteligentes y donde no nos, da, no nos da la cabeza a los hombres, a ellas se les enciende un foco. Y nos dice naturalmente, bueno, es muy fácil. ¿no? En vez de Irte en coche, vete en autobús. Sí. ¿Está? ¿Ah? Ah. Entonces, eso es lo, lo importante del camino, mis hermanos. Hay que saber 
lo que es el amor. Desgraciadamente, el ser humano actualmente no conoce el amor. ¿Y por qué no lo conoce? Porque los yoes no lo dejan. Son diez mil yoes, diez mil, que se ponen delante de nosotros para que no conozcamos el amor. Entonces, la mayoría de los matrimonios que existen han sido movidos por el deseo. Y no hay que confundir el deseo que es pasajero con el amor. No hay que confundirlo. El amor es algo súper hermoso. Si nosotros queremos entender eso que es amor, basta con observar a un, a un niño, a un bebé. Y ustedes verán que ese bebé, para él, su mamá es Dios, lo es todo. Y aunque vosotros le habléis a un bebé, quiere 100 mil dólares, el pobre bebé, ah, 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 y nos va a mirar asombrado. Ah. ¿Quieres un coche de estos uh, que hay por allí, muy carísimos, un Porsche? Da, 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 da. ¿Eh? Él solo quiere que su mamá lo abrace y lo tenga con él. Eso es el amor. Y eso tenemos que nosotros llegarlo a sentir para no equivocarnos y no tener los problemas benditos que el yo nos mete en la cabeza para querernos eh, eh, convertir en un yo-yo de él, en un yo-yo. Hoy una mujer, mañana otra, pasado otra. No. Si nosotros no queremos vivir ese calvario, tenemos que autoexaminarnos. Y como os digo, durante el noviazgo, aprovechar para conocerse mejor, para conocerse mejor. Y por eso dice el maestro, el amor en estos días huele a dinero, huele a celuloide. Hay, hay chicas que dicen, ¿no? Para el colmo, dicen, no les importa. Yo si me caso es con un hombre parecido a Brad Pitt. Eso es una aberración. Porque, ¿qué sabe ella cómo es Brad Pitt si no ha vivido con él? Pero su fantasía le hace creer que todas esas tonterías que el hombre ese hace en una película porque es un actor, es porque son cualidades que él tiene. No, eso lo hace porque el guión lo exige. O el Tom Cruise, yo es que si me busco un chico... Es como Tom Cruise. ¿Eh? Y no sabemos qué, qué hace Tom Cruise en la vida cotidiana. Igual no se cepilla los dientes tres veces al día. Y cuando habla, huele a cementerio. ¿Eh? Entonces, claro, hay que tener muy claro todo esto porque el mundo está lleno de fantasías. Y nuestra psiquis se alimenta de fantasías. Por eso es importante, es importante despertar conciencia, hermanos. Pero os advierto, cuando la conciencia despierta se sufre más que cuando está dormida. Porque entonces se perciben muchas cosas que antes no percibíamos en nosotros y fuera de nosotros. Y las calamidades que pasan en este mundo, calamidades terribles, afectan más a los hermanos mayores que a la gente común y corriente, aunque la gente no lo sepa o no lo crea, pero se producen en ellos. En todo hermano de la blanca hermandad hay una pena moral profunda de ver en qué estado quedó la obra de Dios. Eso duele muchísimo, duele muchísimo. Yo veo las noticias... Me gusta siempre estar al día para mantener informados a todos vosotros de cualquier cosa horrible o una decisión que haya que tomar. Y me gusta. Y cuando veo las catástrofes y calamidades que se producen, sin mitomanía, os lo digo, pero se me salen las lágrimas, porque no lo concibo, no me parece que sea real, pero es real. ¿Y por qué se nos salen las lágrimas? Porque, claro, si uno está dormido, aquello parece normal, parece normal. 
Pero si la persona está despierta, pues automáticamente todas las partes del ser dicen ¡Uf! ¿Y quién recibe el ¡Uf! Nosotros. La esencia humana recibe ese desprecio hacia esas acciones. Bueno, otra pregunta. Uh, tengo una pregunta. ¿Existe la posibilidad de encontrarnos cara a cara con nuestro ego? Pues, en el sentido que, no como lo hacían los monjes bon, pero... Uh, pues, uh, lo que quería preguntar es esto. Uh, si hay una posibilidad, una práctica para um, encontrarnos cara a cara con el ego y luchar con él y de esta manera eliminarlo, ¿no? Claro, en el mundo astral, ¿no? Porque el maestro Samael decía que uh, encont encontró los hermanos terribles, ¿no? En los misterios egipcios. Así que la pregunta es, ¿no sería una ayuda esta de encontrar el ego así cara a cara en el mundo astral y luchar con él? Miren, esas son muy buenas intenciones. Y sería ideal que todo el mundo lo pudiera hacer. Pero el problema de eso es que hay que salir del cuerpo astral conscientemente y allí, conscientemente, sin perder la conciencia, llamarlo. Y él viene. Nosotros le decimos, ego de la lujuria, venid hacia mí, venid hacia mí, venid hacia mí. En el nombre de Cristo, venid hacia mí. Y puede ser que venga uno o vengan cien. Y digan en un coro, Aquí estamos, ¿no? ¿Eh? ¿Qué quieres? Y uno no sabe a cuál dirigirse, porque son varios, son cien. Si no queremos decir tan triste que sean cien, pues son diez. ¿Y a cuál, a cuál le hablamos? Porque cada uno es una forma de lujuria. Y le decimos, va, yo quiero luchar contigo con gusto hermano con gusto ¿eh? bueno y si ustedes son como se enseñaba en el antiguo Tíbet a los monjes bons ¿eh? se les enseñaba Kung Fu y ahí viene esa arte pues a esos agregados se les combatía en los mundos internos y ahí se valía todo patadas, cuchillos, todo lo que fuera. Y ese agregado se llevaba su paliza y claro, perdía fuerza, perdía fuerza. Luego era más fácil aquí entrar nosotros en reflexión y verlo y luego desintegrarlo en la forja de Vulcán. Pero algunas veces existe un mantra, hay mantras para todo. Hay mantras para resucitar muertos y mantras para matar a alguien en un minuto. Las dos cosas. Algunas veces, dice el maestro, un discípulo tocaba en la puerta de aquellos monasterios bonos. Se abría la puerta y quien lo recibía era un maestro bonos. ¿Y cómo estaba ese maestro? Vestido con una túnica que parecían harapos y con un cuchillo ensangrentado y un collar hecho de calaveras. Y si adivináis de quiénes eran esas calaveras, os regalo una Coca-Cola hoy. <risa> eran de todos los que habían fracasado ahí. Y cada calavera era un triunfo para el maestro ese que no había podido 
el discípulo superarlo. Entonces, claro, le preguntaban, ¿qué quieres? Y el discípulo decía, ¡luz! Y le advertían, ¿sabes que si entras aquí y no pasas las pruebas a las que serás sometido, morirás? No me importa, pasa. Cerraban las puertas. Entonces, claro, con un mantra, pss, le hacían aparecer en el mundo físico los agregados. ¿Mm? Y tenía que defenderse a puñetazo limpio con esas cosas. ¿no? Se valía sillas, piedras, maderas, se valía todo. Si lograba quitarse de encima aquella gentusa, entonces, otro monje le decía, te vamos a mostrar la mujer que te va a ayudar para que hagas tu camino. ¿Ah? Muy bien, eso ya estaba negociado con la ley en, para el discípulo poder ser admitido con esa mujer, estaba negociado. Y en un cuarto que servía de casa, metían al iniciado, le presentaban la mujer. Aparte, otro maestro le explicaba, el gran arcano AZF, le explicaba. Y le decían, acuérdate que ni una gota de tu líquido espermático se puede perder. Si lo pierdes, entrará uno de nosotros con un hacha y te cortará la cabeza. Muy bien, ¿no? Muy bonita bienvenida para un posible matrimonio, ¿no? El caso es que, bueno, se quedaba allí, se conocían, se empezaban a conocer con aquella mujer, él ayudaba en los trabajos del templo, etcétera, ya estaba admitido. Cuando ya se conocían y había una corriente magnética sexual que habían creado los agentes de la ley entre esa chica, entre esa sacerdotisa y ese aspirante, cuando estaba creada la corriente, entonces empezaban a sentir anhelos de vivir sexualmente juntos. Y claro, llegaba el momento supremo. La hora de la verdad, ¿Mm? el momento de bajar a la novena esfera. Normalmente aquellas chicas no eran feas, ¿eh? de entrada. No había ninguna tuerta ahí, ni ninguna que le faltara los dientes, no. Eran chicas diez, ¿Mm? majas, ¿Eh? no, no súper chicas de Hollywood, pero mujeres bonitas. Y entonces... Trabajaba en el erracano. Sí, durante ese trabajo, el discípulo cometía el error de dejarse caer. Resulta que afuera, por las noches, siempre estaba un guardián con un hacha, ¿no? Afuera. Pero ese guardián era clarividente. Y sabía todo lo que estaba pasando ahí dentro. ¿eh? Con solo concentrarse, estaba viendo las caricias, los besos, bla, bla, bla. Ese monje no era un lujurioso. Estaba muerto psicológicamente. Y cuando sabía que había perdido, sin mediar palabra, entraba, abría la puerta y cortaba la cabeza del devoto. Y las chicas ya estaban acostumbradas a ver que la cabeza rodaba por ahí. Luego ya dejaban que la cara, la cabeza se pudriera y la enganchaban en, en el collar aquel de calaveras con el que esperaban a la próxima alma aspirante ¿no? o víctima. ¿no? Entonces, así eran los misterios. ¿eh? Cuando el maestro nos contó esto, yo le dije, oiga, pues menos mal que eso no existe ya porque la Gnosis no existiría. 
como que no existiría, hombre. ¿Quién de los gnósticos que usted conoce va a aceptar que si pierde una gota le corten la cabeza inmediatamente? Ah, sí, es verdad, es verdad. No habría, no habría gente. No, no habría nadie, le dije. La noche sería un desierto. Entonces las reglas se modificaron porque la humanidad se volvió floja, se volvió débil. Entonces hubo que modificar la cosa y, y ahora no nos cortan la cabeza. Pero se nos estanca el trabajo. El que pierde sus energías, si tenía el fuego despierto o si lo iba a despertar, ha aplazado hasta nuevo aviso. Y si las tiene, lo tiene despierto, desciende unos grados el fuego dependiendo del grado de pérdida de la energía creadora. Y entonces ahí se, se estanca. Y tiene que hacer méritos, méritos, méritos para que vuelva a subir y siga su camino la flama erótica. Así pues, hermanos, hoy son muy benévolos con nosotros los hermanos de la Blanca Hermandad, muy benévolos, otros no tuvieron la suerte que tenemos nosotros y nosotros no apreciamos estas cosas, no le damos el valor trascendental que esto tiene, es un valor trascendental, único, único, el secreto, la llave que abre todos los portales de la tierra y del cielo. Ustedes me dirán, venga, venga, no seas tan exagerado. ¿eh? ¿Cómo que? ¿Cómo que abre todos los portales de la tierra? ¿Con esa llave qué? ¿Vas a ver a, a Clinton o a Obama o qué? No, con esa llave, si la usamos bien y pedimos a las fuerzas superiores algo durante el trance alquímico, físico o espiritual, pedimos algo físico o espiritual, les juro en nombre de la verdad que os lo conceben, aunque sea insólito, ¿no? aunque sea increíble. Yo he tenido testimonios increíbles en mi vida por haberlos pedido en el arcano AZF. Testimonios. Y sin tener todavía Esposa, por no perder mis energías, he pedido al Espíritu Santo cosas, ¿eh? hasta caprichos le he pedido. Y me los ha concedido y yo me he quedado con los ojos como platos. Yo les comenté ya a unos hermanos hace poco que hubo un año de mi vida en que estuve viviendo en una isla llamada Jamaica, muchos de vosotros quizás la conocéis o la habréis conocido. Allí estuve con la intención de aprender un poco el inglés. Y yo tenía que estar siempre caminando como 10 calles para tener opción a un autobús que pasaba por allí y me llevaba al centro de la ciudad donde estaba la escuela en la que un servidor estudiaba. Un día de tantos, yo hacía mis prácticas y pedía al Espíritu Santo, ayúdeme a conseguir alguna forma de no tener que caminar tanto. Ayúdeme, bendito Espíritu Santo, gua, 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 gua. Y resulta que yo salgo una mañana y cuando he caminado una calle, Pasa un coche, un poquito como una limusina, todos sabéis lo que es una limusina, y llevaba una placa, una matrícula de, que usan los diplomáticos, no llevaba la matrícula normal, y se, se estalla uno de los neumáticos. Y se baja el chofer, que tenía fajarita, o sea, esto, mariposa aquí, chaqueta y gorra. ¿no? Y dice el pobre, en un castellano bastante pobre, caramba, caramba, ¿usted puede me ayudar en este problema? 
Oh, sí, con gusto. Yo puse mis, mis cosas de libros ahí. Dame las herramientas. Están dentro. Claro, él no se podía poner a eso porque tenía que quitarse la chaqueta, la pajarita, etc. Y yo cogí la palanca aquella para quitar los tornillos, saqué los tornillos, saqué el neumático, lo puse, lo volví a enrollar los tornillos y el hombre dice, ah, la persona que iba detrás toca el vidrio, ¿no? Y el chofer baja el vidrio y el hombre dice, ¿quién es este? ¿Quién es este? No, no, le dice el inglés, who is him? Y dice el chofer, a person, a person of the town, una persona del pueblo. I want to meet him, yo quiero conocerlo. Please, please, come in. Uh, my boss wants to talk with you. Mi jefe quiere hablar contigo. Y me acerqué. Buen día. Y aquel dijo, buenos días. Y yo, sí. uh, yo, Peter, no me acuerdo su apellido. Y yo, Oscar. Thank you, thank you, please, thank you for help us in this problem. No, no hay problema, eso es nada. ¿Para dónde vas tú? ¿Dónde vas? Yo, yo voy al centro, a la escuela, a la academia Kingston College. Estoy intentando aprender inglés. ¿Tú quieres que yo lleve a ti para allá? Claro que me gustaría mucho. Me abrieron la puerta y me metí allí con el embajador. Y en el camino me dice, tú, eh, ¿cuántas veces vienes aquí? Digo yo, tres veces a la semana, lunes, miércoles y viernes. Siempre tú estás aquí a esta hora. Digo, sí, a esta hora estoy aquí. Entonces yo todos los días tengo que ir a la embajada. Hablaba así, champurreaba el español, ¿no? Y si tú estás aquí, yo llevo con, conmigo a ti allá. ¿Así? ¿Ah, fantástico, le dije, ¿no? fantástico. Total, que me llevó hasta las puertas del colegio, me bajé, los, los compañeros del colegio no daban crédito, ¿no? Y me dicen, hey, andabas con el embajador de Estados Unidos porque tenía banderita, la, la placa tenía bandera, la bandera americana. Y yo le digo, sí, mira. Dios me lo puso. Vaya cosas más raras te pasan. A Dios. Sí, muchas, muchas me pasan. ¿Eh? Total, que el año que estuve allí, iba a la escuela en el coche del embajador. ¿eh? No pagaba autobús ni pagaba taxi. Tenía un chofer que me llevaba. Y claro, aquello acrecentó más en mí la fe, la Gnosis. Yo siempre he vivido de testimonios, ¿eh? pero no porque necesite los testimonios para creer en la Gnosis, no, yo creía en la Gnosis, pero el Padre me daba y me daba y me daba testimonios y más y más y más y aumentó mi fe. En otra ocasión, eh, queriendo llevar la Gnosis a una ciudad que estaba a cuatro horas de la ciudad donde un servidor vivía, mi familia... Nunca quiso ayudarme a mí porque no les gustaba la noche. Entonces no me daban ni un cinco centavos. Pero yo me vestía y me iba a la esquina de mi casa a hacer otro stop. Y me llevaban hasta el centro de la ciudad alguien. Y me decía, no te puedo seguir ayudando. No pasa nada, déjame aquí. Y en el centro salían muchos coches para diferentes lugares y habían coches que iban a la ciudad donde un servidor iba a dar una conferencia. Y iba con paciencia. ¿Hacia dónde va usted? ¿Hacia tal ciudad? No, gracias. Y iba preguntando. ¿Hacia dónde va usted? Voy hacia Mene Grande. Yo voy hacia allá. ¿Usted me podría llevar por caridad? Sí, sí. Y eran las 8 de la mañana. Me llevaba. A las 12 estaba allá, en aquella ciudad. Y muchas veces la persona me preguntó, ¿qué calle vas? Tal calle. Yo sé dónde está, yo te llevo hasta allá. Y me llevaban hasta el lugar donde las gentes esperaban la noches. Sin dinero, yo no tenía dinero. Allí daba la conferencia, las gentes me daban comida. Y previamente esta persona me había dicho, 
¿cuándo regresas tú? Porque yo iba allí los domingos. Me dice, le digo yo, yo a las seis. A esa hora regreso yo también. Pues yo te cojo. Oh, perfecto, le dije. Total que me iba sin dinero. Comía, daba la gnosis y me traían hasta mi casa después. ¿no? Y recuerdo una anécdota muy curiosa. Estar en una carretera, porque hasta ahí me había dejado alguien que me había dado, como dicen los mexicanos, un aventón, ¿eh? un empujón. Y había un sol de justicia. Le pedí al Padre, como no había nadie, hacía mis oraciones en voz alta, Padre bendito, Padre bendito, por favor, mándame a alguien, alguien, alguien que me lleve. Y pasó un coche con una pareja muy snob. ¿eh? Y cuando pasaron, era, iban en un coche descapotable por el calor que había. Y me hicieron... No, no les dije nada, se fueron. Y yo seguí pidiendo... Y pasó un coche, último modelo, con los vidrios subidos porque tenía aire acondicionado. Y paró. ¿Hacia dónde vas? Hacia tal sitio. Yo voy para allá, sube. Y me dice, subo. Y aquel coche tenía velocidad muy buena. Y claro, con aquella velocidad alcanzamos el coche de aquella pareja que me había hecho. Entonces le dije al chico, si te es posible, acércate a ese coche y me bajas la ventana cuando estés cerca de ellos, ¿no? ponte al lado de ellos, con mucho gusto. Y, y me puso al lado y bajó la ventana. Entonces le hice yo a la pareja. ¿Eh? Yo los vi que se quedaron enrabiatados. Pero yo le dije así. Y esa ha sido mi vida, mis hermanos. Mi vida le he puesto en manos del Padre y el Padre me ha puesto todas esas cosas de regalo para que yo dé testimonio de Él. Eso lo pone el Padre para que nosotros sepamos eh, ser agradecidos con Él y demos testimonio de Él. Así que los misioneros que no quieren hacer misión porque no tienen dinero, yo me río. Bueno, el mejor dinero es el pago. Y he tenido operaciones, etcétera, en el extranjero, sin familia, sin dinero, y he sido metido en un hospital quirúrgico. Me han abierto aquí, 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 me han subido esto hasta aquí, me han, con un martillo, abierto de nuevo los orificios porque una sinusitis me estaba comiendo por dentro. La sinusitis penetra el hueso y se mete en el cerebro y adiós. Ya no hablaba bien, ya hablaba... ¿Eh? Y de transmutar de soltero tenía que olvidarme porque no se podía transmutar. Y misteriosamente la gente agradecida con la Gnosis en secreto a espaldas mías organizaron una película en un cine vendiendo boletos en la calle y, y, y a mí me dieron un boleto para la, para la película pero yo no sabía de qué se tra por, por qué habían hecho eso y yo asistí a la película, me gustó mucho una película esotérica llamada La reencarnación de Peter Proud aquí hay hermanos de esa ciudad donde me ocurrió eso en Guamuchi, en Sinaloa por eso nunca los he olvidado y cuando se terminó la película, resulta que uno de ellos viene y me dice, ¡Ja, ja! un éxito la película, tenemos para pagar tu operación y tenemos dinero para la asociación. ¿Y qué habéis hecho vosotros? No, nosotros pre preparamos esto porque tú nos dijiste que arrastrabas un problema desde hace años con una sinusitis horrible que no te dejaba vivir. Ah, sí, pero yo no sabía que ibais a hacer esto. No, lo que hicimos es hacer sorpresa. Entonces apareció en la ciudad un otorrinolaringólogo. Esto es más largo que, que, que como decíamos ayer, que un erupto de culebra. ¿no? El caso es que se me miró y dice, aquí hay que, a ti hay que darte con un martillo aquí porque no entra oxígeno aquí y tus senos están llenos 
de sinusitis y la sinusitis está seca y eso es peor porque se aferra al hueso y se lo va comiendo. Yo le dije, mira, tú haz lo que quieras con mi cabeza, pero déjame respirar. Ah, ok. Cuando yo estuve en esa ciudad, solo habían dos calles asfaltadas, las otras eran de arena y la gente se andaba a caballo. Yo recuerdo aquella época y aquella clínica estaba sola por ahí, en un sitio. ¿Eh? Y ahí me metí. Y le digo al doctor, ¿quién es el anestesista? Fulano de tal. Y yo había oído que ese anestesista había dejado una chica en estado de coma para toda la vida, porque se pasó con la anestesia. Y yo le dije, ¡uh! Yo no quiero que me toque ese anestesista a mí. No, 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 ya me ocupo yo. Cuando ya me han metido en el quirófano y estoy sin ropa y acostado allí, veo que llega ese personaje. Y entonces, era un poco bruto el personaje, porque ni siquiera me pesó. Me preguntó, más o menos, ¿cuánto pesas tú? Y en aquel tiempo yo le dije, 68 kilos. Ah, ok. Empezó a preparar la jeringa con la cosa. Bueno, cuenta hasta 10. Me la puse aquí. Empecé mentalmente, uno, dos, tres, cuatro, cuando llegué a cinco, ya estaba fuera del cuerpo. Bueno, la operación estaba prevista para dos horas. Se tardó cuatro horas el médico de lo que tuvo que hacer. Y al final me desperté con la cabeza toda como la momia de Boris Karloff, ¿okay? la película de la momia con llena de vendas, solo tenía los ojos. Bueno, así estuve en el hospital una semana, después me fui a mi casa. A los 15 días fui a que me quitaran la venda y claro, por dentro estaba con sangre porque la nariz seguía sangrando. En aquella época no habían los adelantos de ahora. Ahora cauterizan por dentro pss, 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 y se cierran las heridas. Entonces me ponía unos trapos aquí, trapos, ¿eh? gasa. Y yo tenía que estar sentado en mi casa, respirando por la boca, noche y día. Aquello creaba una sensación aquí horrorosa. Y yo decía, Dios mío, ¿cuándo se va a acabar esto? Dormía así. Tenía la garganta seca. Bueno, así estuve tres semanas. A las tres semanas ya me quitó, ya no sangraba. Ya me había desinflamado y curiosamente en los mundos internos tuve una experiencia muy hermosa. Tocaron a la puerta en astral. Abrí la puerta y venía un maestro de la medicina con un juez de la ley que tenía un maletín. Y me dicen, Oscar Uzcategui, y digo, sí soy yo. ¿Podemos pasar? Sí, pasa. Se sentaron ellos alrededor de una mesa conmigo y el juez de la ley le dice al médico, míralo. Y el médico sacó unos instrumentos y me miraba por aquí. Y me miraba. ¿Qué tal? Y dijo el médico, perfecto. Ajá. Ponte de pie, me dice el juez de la ley. Y el juez de la ley sacó un sello, un sello de un maletín. Y me lo puso aquí. Así. Y me dijo, firma aquí. Yo firmé. Caso cerrado, le dijo a su compañero. Paz inverencial, paz inverencial. Y se fue. Y eso me demostró que las súplicas que había estado haciendo varios años a la ley para que me curaran de aquel problema habían sido escuchadas y se había arreglado el problema. ¿Eso qué significa? Significa testimonios del Padre. Y así es como uno permanece en este camino hasta la consumación de los siglos, porque el Padre va mostrando, mostrando, mostrando su poder y le importa un comino que nosotros tengamos dinero o no tengamos dinero. El ser, mis hermanos, el ser, creedme, todo lo puede, hasta lo que nosotros pensemos que es imposible. Él lo puede todo, Él lo es todo. Y os lo vuelvo a decir y os lo diré mil veces.